Evet merhaba arkadaşlar ee, biliyorsunuz konu anlatım videolarımız bitti soru çözüm videolarımla geçtim gönül isterdi ki yani yüzümü görün nur cemalim size e, ışık saçsın ama e, teknolojiden biraz daha yani biraz daha bir sene sonra da görüntülü inşallah e, soru çözümü yapacağız arkadaşlar elimden geldiğince soruları seçtim biliyorsunuz Kadir Gümüş hocamın soru bankasında e, dan seçiyoruz soruları e, Kadir hocamız sağ olsun orada bütün cömertliğini gösterdi ve soru bankasına attı bana ben de ne yaptım her bir soru tarzından en az bir tane olacak şekilde size seçtim arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz bakın bu soru bankasını alın benim ile beraber çözün. Ondan sonraki soruları bireysel olarak kendiniz çözün. E çözemediklerinize yine biz yardımcı oluruz. Tamam mı? Biz daha ne yapak? Hı? Biz daha ne yapalım? <gülüyor> Neyse. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle isim at e, isim tamlaması testi ile devam edeceğim. Yani ilk videomuz bu olacak. Arkadaşlar isim bir varlığa verilen attır ya. <gülüyor> attır isimdir yani. Mesela benim bir kadın olarak Adım Cansu. Şu an elimde kalem var. Yazı yazmaya sağlayan araç. İşte bu isimler ne yapacaklar? İsim tamlaması oluşturacaklar. İşte küçük madde oluşturacaklar. Yani e, yeri gelecek sıfatlara yani kelimelerin sıfat olmasına yardımcı olacaklar. Ortadan kaybolacaklar. Zamir bulduracaklar. Gibi gibi gibi. Şimdi hemen başlıyorum. Dediğim gibi her bir soru tarzımı farklı seçmeye özen gösterdim arkadaşlar. Başlıyorum. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde küçültme adı kullanılmış? Şimdi küçültmeleri biz biliyorsunuz biz cağız, ceyiz, cık, cık, cak ekiyle. Ee, mesela ımsı eki de mavimsi ya da mavim trak dediğimde de bunlar da küçültür arkadaşlar. Çünkü tam olarak mavi değil gibi. Ee, bunlar ne yapıyor bize? Küçültme yapıyor. Mesela uzunca boy dediğimde oradaki uzunca eki küçültme yapmıştır. Küçültme sıfatı olarak kullanılmıştır. Şimdi bana diyor ki. Diyor ki şöyle seçeyim. E, kırmızı da yapayım. E, hangisinde küçültme adı? Bakın bunu da çok düşüyorsunuz. Niye düşüyorsunuz onu da anlamıyorum. Adam bana küçültmeyi bul diyor. İsim mi ona bak diyor. Bak önce küçültme iki almış kelimeleri seçiyorum. Şunu ben biraz kalınlaştırayım. Yavrucak. Şunu yapsam ne olur acaba? Babacığım. Heh, bu da güzel oldu. Çocukcağız, yavrucak, babacığımla küçücük dedim, kuzucuktu dedim. E bunların hepsi isim gibi duruyor. Doğru mu? O zaman demek ki bir tanesi sıfat olabilir. Hemen ne yapacağım? Yanındakini çiziyorum. Çocuk cağız da baktım. Yok isim. Sıkıntı yok. Dün gece yavrucak iki gün. Dün gece yavrucak iki gün hasta yattı. Yavrucak iki sıfat olmuyor isim. Babacığımla beraber sıfat olmuyor isim. Ama küçücük elleri dediğimde el isim değil mi arkadaşlar? E, i̇smin önüne geldiyse onun böyle hani e, bir durumunu... E, özelliğini bana gösteriyor. O yüzden buradaki küçültmedir doğru ama küçültme adı değildir, sıfatıdır. Hemen buna düşüyorsunuz işte. Çok da güzel bir soru. O yüzden yaparız artık diye düşünüyorum. Evet, ikinci soruma geliyorum. Arkadaşlar diyor ki altı çizili sözcüklerden hangisi yalım durumda değildir? Şimdi bakın. Biz hep yıllarca şöyle öğretildi. Dediler ki eğer bir sözcük yalınsa dediler üzerine hiçbir ek almayacak. Mesela çiçekçiler kelimesinde dediler ki ya da çiçekçi fark etmez yalın değil yalın dediler. Pardon yalın değil dediler. Niye konuşamadım? Çiçekçi kelimesine yalın değil. Çünkü üzerine dediler ek almış dediler. Yanlış arkadaşlar. ÖSYM diyor ki bütün üzerine sadece i, e, d, den almamış sözcükler yalındır diyor. Yani bu ekler olmayacak. Onun dışında bütün ekler olabilir. Baktım oğlu akşam akşam bize geldi. Onun oğlu diyebiliyorum değil mi? O zaman buradaki iyiliktir ki sözcükle yapıda bunu anlattım. Soru çözümünde de paylaşacağız inşallah. Onun kelimesi getirebiliyorsam oradaki iyiliktir arkadaşlar. İsmin i hali, e hali, d hali, den hali değildir. Yani i burada belirtme oluyor. E yönelme oluyor. D bulunma oluyor. Den ayrılma oluyor. E baktım Altı çizili dediği için o yüzden bu yalın durumdadır arkadaşlar. Sadece şu belirtme alekini almayacak. Sınıfın kapısı, onun kapısı. Bakın yine iyilik mi oldu? O zaman belirtme aleki almamış. Yani yalındır diyoruz. Adamları dışarı çıkarma vakti gelmişti dediğimde. Bakın onun adamları dışarı çıkartma, çıkarma vakti gelmişti diyebilir miyim? Onun adamları. Yo diyemiyorum. Bakın onun gelemiyorsa buradaki belirtme alekidir. O adamları ben hep şöyle ayırt ettiriyorum. Arkadaşlarıma öyle söylüyorum. Onun kelimesini getirebiliyorsam iyilik. O kelimesini getirebiliyorsam belirtme. E, belirtme ise de haleki oluyor. 
Bakın televizyonun camı. İsim tamaması var. İsim tamamasında tamlanan eki iyilik ekidir. Yemedi hiçbir şey arabası gelmeyince. Bakın onun arabası gelmeyince. Artık yani burada da hem iyilik ve hem belirtmeyi birbirinden ayırt etmiş oluyorsunuz. Hem de soru çözmüş oluyoruz. Yani yalın halde, halde görmüş oluyorsunuz. Evet geçiyorum üçüncü soruma. Diyor ki altı, bu parçada geçen altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi şurada görüyorsunuzdur. Biraz uzun seçmemin sebebi de şu. E, hep şey diyorsunuz. Hocam işte kısa e, sorular zaten herkes yapıyor. Ama e, biz şeyi yapamıyoruz. Hmm, uzun soruları yapamıyoruz dediğiniz için özellikle bunları seçtim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Aslında şu ışıklardan bile gidebilirim ama eğer beni çeldirici durumlar olursa yukarıya da hakim olmam gerekiyor. Ortaya çıkan zincir yapılardır dediğimde. Arkadaşlar yapmaktan yapı değil midir bu? yapmaktan yapı. O zaman ne oldu bu? Türemiş oldu. Doğru mu? Çünkü yapmak ayrı bir şey. Yapı ayrı bir şey. Çoğul anlamlı bir sözcüktür dedim. Yapı yapılar dediğimde. Lar eki çoğul eki değil midir? O zaman ne yaptı? Çoğul anlamlı bir sözcük olarak geldi. Biçim sözcüğü türemiş bir isimdir diyor. Biçmek fiil. Doğru. Ee, biçim dediğimde Bakıyorum biçim değiştirmeleri ne değiştirmeleri isim tamlaması mı kurmuş? Evet o zaman isim ve türemiş doğru. Gruba sözcüğü haleki almıştır. Arkadaşlar isim üzerinde e a varsa tereddüt etmeyin yönelme haleki deyip geçin isim üzerinde ise. E baktım gruba doğru o zaman. Atık sözcüğü ilgi eki almış. Bu bir dursun arkadaşlar. Oranda sözcüğü isim durum eklerinden birini almış. Oran isim değil mi? Da bulunma değil mi? Evet. O zaman cevabım denizli. Hocam peki nasıl yani? Bakın bu atmak fiilinden atık mı oldu? Evet. Yani fiilden isim mi yaptı? Evet. E, ilgi eki ile ne alakası var? Hocam ilgi eki neydi ki? İlgi eki tamlayan ekiydi arkadaşlar. Yani ilgi eki al almış hali şu şekilde olacaktı. Atığın işte ne diyelim zararı fazlaydı dediğimde bakın neyin zararı atığın isim tamlaması yapsaydı buradaki ın ekine biz ilgi eki derdik. Bence anlaşıldı. Peki aşağıdakilerden hangisinde den dan eki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Arkadaşlar den 3 farklı görevde kullanılır. 1. Hal eki olan ayrılma çıkma ismin üzerine gelmiş ayrılma anlamı mı katmış o zaman bu hal ekidir. Deni gördünüz üzerine çizin ın in getirin. Eğer oluyorsa bilin ki oradaki tamlayan ekidir. Başka bir de sıfat yapar. Mesela havadan sudan sebeplerle ayrıldık dersek nasıl sebepler? Havadan sudan sebepler dediğimde alın size sıfat yaptı. Yani yapım eki görevinde oldu. Şimdi bakıyorum bana diyor ki hangisinde farklı? Yeni aldığı pantolon dar geldiğinden e, iade etmişti. Geldiğinden ne yapacağım ben buradakine? Bakıyorum ayrılma olabilir mi? Tamlayan olabilir mi? E, yapım eki olabilir mi? Yapım eki oluyor değil mi? Geldiğinden dolayı. Den dolayı sebep anlamı katıyor. Ayrılma anlamı yok. Dedem uzun bir tedavi sürecinden, süreci geçirdiğinden bakın yine yapım eki oluyor. Evin işleriyle uzun zamandır kimse ilgilenmediğinden, ilgilenmediği için yönetim kurulu toplantısı yetin, yeterli çoğuk sağlanamadığından, sağlanamadığı için hep birlikte salondan gelen, bakın salondan ayrılıyor, geliyor değil mi? O zaman buradaki ayrılma haleki oluyor arkadaşlar. Anlaşıldığını düşünüyorum. Peki devam. Diyor ki bu dizelerde alçı çizili atlarla ilgili hangisi eşleştirilemez? Şimdi yazalım hemen. Bulunma haleki hangisiydi? D'daydı. Topluluk adı işte bu sürüdür. İşte jüridir falan gibi. Çoğul eki almış isimler. Lerler. Mesela çiçekler dediğimde. Kızlar. Erkekler dediğimde. İsim olmadan haleki almış sözcük. Göreceğiz bunu da şimdi. İsim değilse ne olur o zaman? Muhtemelen zamir olur. Ayrılma çıkma haleki de dendandır. Doğru muyum? Evet. Dediğinizi duyuyorum ben. Peki peşi peşinden dedim. Ayrılma mı oldu? Evet. Damların üstünde bulunma oldu. E, dursun hemen gördüklerimi yapıyorum. Saatler saat saatler dediğimde çokluk eki almış oldu. Sen de aha bakın sen zamir değil mi? D de bulunma haleki değil mi? O zaman isim olmadan haleki almış sözcük varmış. Topluluk adı yokmuş arkadaşlar. Bence anlaşılıyor ya. Ben size güveniyorum. 
Evet demiş ki geçen altı çizili sözcük belirtme durum eki almıştır diyor. Belirtme durum eki. Arkadaşlar biraz önce konuştuk aslında. Şimdi eğer bir sözcüğün başına o getirebiliyorsanız belirtme onun getirebiliyorsanız iyilik. Tabi cümleyi okumanız gerekiyor. Bir de iyilik bulmanın kolay bir yolu var. İsim tamlaması bulun. Eğer isim tamlamasında tamlanan eki olarak görev yapıyorsa bilin ki oradaki iyilikti. Bakıyorum şimdi. Her yönüyle gelişmiş ve sağlıklı bir toplumun yetiştirebilmesi için öğrencilerin kendi kendilerini yönlendirebilen, disipline edebilen, sorumluluk duygusu olan ve akıllık seçimler yapabilen birer kişi olarak yetiştirmeleri ne? Onların yetiştirmeleri... Bakın i iyilik e haleki. Unutmayın ben size şöyle bir kodlama vermiştim. S demiştim kaynaştırma. Sını, sini, sunu, sünü şeklinde bir ek görürseniz ilki iyilik, ikincisi belirtme haleki de. Yani haleki iyilikten sonra geliyor. E bu ı i u ü yerine e olabilir de olabilir den olabilir demiştim. Yani halekleri iyilikten sonra geliyordu. O zaman buradaki i iyilik olması gerekiyor ki e haleki olabilsin. O zaman belirtme haleki almamış bir. İkiye bakıyorum. Bakın sporun tarihinde onun tarihi isim tamlaması değil mi? E isim tamlamasında o zaman ne diyeceğim ben buna? İyilik eki diyeceğim. Unutmayın. İsim tamlamasında tamlanan eki her zaman iyilik ekidir. D de haleki ama bana belirtmeyi sorduğu için o zaman üçtekini de alamam. İkiye atlamışız. Ha, sahip tir. Arkadaşlar sahip isim buradaki tir ek fiildir. Ne yapmış? İsmi yüklem yapmış. O yüzden bunu da alamam. Dörde bakıyorum. Atletizm, spor bilmem ne bilmem ne. Birçok yönü. Bakın dursun bu. Hatta şöyle bir şey göstereceğim. Durmasın da. Yeteneğin yönü değil mi? Bakın isim tamlamasını gördünüz mü? Gördüm. O zaman yeteneğin yönü. Şu eki gördünüz mü? Ünü. Bakın S'yi niye ben parantez içerisinde almıştım şurada? Kaynaştırma olduğu için. Yani olabilir olmayabilir. O zaman demiştik ki ilki iyilik ikincisi belirtme. O zaman buradaki belirtme halekidir arkadaşlar. Yani cevabım 4 oluyor. Tamam mı? 5'e de bakalım mı? Bakalım. Bir saniye. Ne diyor? Sporun diyor zaten. Sporun ana dalı. Sporun dalı isim tamlaması. Buradaki un eki de tamlayan eki olmuş oluyor. Bence anlaşıldı ya. Bence anlaşıldı. Hocam siz anlatırsanız da ben, biz anlamaz mıyız dediğinizi ben duyuyorum arkadaşlar. Ben aynı sorudan 50 kere sormuşum. Niye böyle olmuş? Bir saniye. En çok bunu karıştırdığınız için mi diyeceğim ama. Bir dakika Türkiye batılaşma. Ha, tamam. Yani bizim için daha iyi. Özellikle seçtim. Ben sözcükte yapıya koydum diye biliyordum. Buraya koymuşum. Aslında daha da iyi olmuş. En azından önce isme gelen ekleri pekiştirmiş oluyoruz. Hadi bunu siz yapın. Yaptınız. Durdurdunuz videoyu. Şimdi sıra bende. Batı kültürü olduğu söyleniyor. Öncesinde çağdaş dünyayı falan e, sınıflar arasında okuyorum. Arkadaşlar Türkiye'de batılaşma olgusunun önemli unsurlarından biri olan halka yönelme anlayışının kaynağının yine batı kültürü olduğu. Ne olduğu? Batı kültürü olduğu. İsim tamlamasını gördün mü? Evet. O zaman bu yeni keki olmaz mı? Evet. Öncesinde çağdaş dünya. Nasıl dünya? Çağdaş. He. Sıfat oldu. Bir dursun. Demiş ki e, din adamları yönetici sınıfları. Ne sınıfları? İsim tamlaması mı oldu? Evet. O zaman iyilik oldu. Kapanma eğilimi. Ne eğilimi? Bakın isim tamlaması oldu. İsim tamlaması oluyorsa buradaki iyilik ekidir. Biraz önce söyledim. Aha dan eki var. Biraz önce söyledim. In in getir. Adamların biri diyebiliyor musun? Diyebiliyorsun. O zaman burada isim tamlaması mı var? Evet. İsim tamlaması varsa bu tamlanan eki mi? Evet. E tamlanan eki iyilik eki değil mi? Evet. O zaman cevabım 2 oldu. Bakın öncesinde çağdaş o dünyayı kesin çizgilerle belirlemiş olan halk ve askerler. Onun dünyayı kesin çizgilerle diyebilir miyim? Diyemem. O yüzden cevabım 2 oluyor. Evet e, ne diyor? İsim çekim eki almamıştır. İsim çekim eklerini arkadaşlar ben hiç de diye kodlamıştım. Hiç de. Yani halekleri. Çapka var tabi. İyilik. Çokluk. Tamlama. Tokluk diyecektim. Ek fiil ekleriydi. Şimdi bunu diyor hangisinde isim çekim eki almamış diyor. Baktım arkadaşlar ek fiil var doğru muyum? Biridir. O zaman bir gitti. İkiye bakıyorum. Şiirlerinin in, in tamlama eki değil mi? Evet o zaman bu da gitti. Dursun 3. Derin den den hal eki değil miydi? Evet dönemin de de bulunma hal eki değil miydi? Evet o zaman gitti. Arkadaşlar cevabım 3 oluyor. Neden? Kalandaki kalmak fiil değil mi? 
Bu da anası mezar dikecekmiş sen sıfat fiileki değil mi? Hocam ben daha o konuya çalışmadım. O zaman şöyle düşün. Kalmak fiil olduğu için fiile yani fiile gelmiş isim çekime ki olmuyor o zaman. O yüzden cevabım 3 oluyor. Peki. Demiş ki hangisi yanlıştır? Arkadaşlar romantizm den den ayrılma halekini gördünüz mü? Gördünüz. Çünkü ınayım getirdim. İsim tamaması kurmadı. E, sıfat da yapmadı. Romantizmden söz etmek dediğimde şöyle yapayım. Heh. E, ayrılma haleki doğru o zaman. İkinci sözcük çoğal eki almış. Farklılık farklılıklar. Doğru. Diyor ki, üçüncü sözcükte bulunma haleki val. In, val. <gülüyor> bulunma. Doğru. Yönelme haleki e a değil miydi? Orta. Orta ya. Doğru. Demiş ki sözcük belirtme haleki almıştır. Arkadaşlar dünya görüşü ne görüşü? İsim tamlaması değil mi? İsim tamlamasında tamlanan iyilik eki değil mi? Sabahtan beri elli kere demedim mi? Dedim. Güzel. O zaman cevap Edirne. Peki. Devam. Diyor ki hangisinde iyilik eki almamıştır? Ah ayağımı vurdum. Hangisi iyilik eki almamıştır? Öğrenme kuramı. Ne kuramı? İsim tamlaması olmadı mı? O zaman bu iyilik eki almış arkadaşlar. Öğrenme kuramı, öğrenmeyi, çevre. Bakın o öğrenmeyi mi, onun öğrenmeyi mi? Siz söyleyin hadi. O öğrenmeyi mi, onun öğrenmeyi mi? O öğrenmeyi daha mantıklı gibi duruyor. O yüzden cevap 2 gibi duruyor. Bekliyoruz. Yapılarının gelişimi isim tamlaması değil mi? İnsanların yaşadıkları isim tamlaması değil mi? Çevrenin etkilediği isim tamlaması değil mi? E i̇sim tamlaması ise bunların hepsi tamlanan eki yani iyilik eki değil mi? O zaman hangisi almamış oluyor? 2 almamış oluyor. Bu dediğimi yapım var ya bütün iyilik ve belirtme sorularını yaparsınız rahat olun. Peki ne diyor bana? Diyor ki hangisi yanlıştır? Belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar size belirtili isim tamlamasının en pratik noktasını söyleyeyim. İsim üzerine ın in eki aldıysa orada %99.9 belirtili isim tamlaması vardır. Bakalım onun lügatı gördünüz mü? Evet o zaman belirtili isim tamlaması var mı? Evet. Belirtisiz isim tamlaması ya da şöyle de yapabilirsiniz belirtiliyi. İki isim arasında kimin neyin sorularını soruyorsanız belirt. Ama iki isim arasında ki bu iki isim dip dibe gelecek. Belirtili de dip dibe gelme gibi durumu yok. Ne sorusunu soruyorsanız belirtisiz isim tamlaması. Baktım taşkınlıklardan da her zaman oldukça uzaktır. Ne falan var mı? Ne sorusunun cevap yok. O yüzden cevap burs oluyor. C'ye bakıyorum. Tamlananı ortak belirtili isim tamlaması. O zaman birden fazla ın eki alan sözcük var. Bakıyorum ziyade aklın mantığın ölçüleri. Bakın neyin ölçüleri? Neyin ölçüleri? E ben neyin sorusunu sordum. Cevap mantığın ve aklın çıktı. O zaman ın ekini alan birden fazla olduğu için tamlayan fazla bir tane tamlanan var. Dördüncü cümlede tamlayanı zamir olan belirtisiz isim tamlaması diyor. Hemen bir belirtisiz isim tamlaması bulalım. Kendi hareketleri. Ne hareketleri? Kendi hareketleri. O zaman kendi sözcüğü de zamir değil mi? Evet. E bu tamlayan değil mi? Hocam ben bulamıyorum ya. Bak ınin getir zihninden. Kendinin hareketleri diyebiliyor muyum? Diyebiliyorum. E ınin eki yoksa belirtisiz isim tamlaması diyoruz. Beşinci cümlede belirtili isim tamlaması kullanılmıştır. Günün adamı değil geleceğin adamı. Bakın günün adamı geleceğin adamı ın ekini bulmanız yeterliydi. Daha nasıl bir pratik nokta verebilirim acaba? Peki devam. Tamlayan eki ın in, ım imdir eki ama bazen dan eki. Biraz önce konuştuk bunu. Bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? Dan ekinin olduğu yerde üstünü çizeceksiniz. Anın eki getireceksiniz. Oluyorsa belirtili isim tamlaması. Artık sudan sebepler. Bakın nasıl sebepler? Zaten suyun sebepler diyemem gitti. Adamların bazıları diyebiliyorum. Aha buldum. Gözün düşmüş diyemiyorum. Senin daha çok diyemiyorum. Senin daha çok çalışmadım ki olmaz. Muradını da anlarız elbet. Derdin muzdariplerin. Bakın dert, dertin derdin tabi yumuş derdin muz, yumuşam olacak muzdariplerin olmuyor arkadaşlar adamların bazıları diye biliyorum evet devam ediyorum yukarıdaki dizelerde hangisinin bir örneği yoktur arkadaşlar diyor ki birden çok tamlayanın bir tamlanana bağlandığı belirtili isim tamlaması benim videomu izlediyseniz şunu göreceksiniz ben demiştim ki Kenan'ın Kıvancın Burak'ın dizileri dediğimde bakın yazdığımı düşünün ki videomu izleyenler ne demek istediğimi anlar 
Bu örnekte bakın şimdi Kenan ın, Kıvanç ın, ın ekine alan tamlayan değil miydi? İsim olacak tabii ki. Böyle bir şey soruyor bana. Var mı? Bakın bakalım. Dünyanın sevginin katmanı, neyin katmanı diyebiliyorum. O zaman A gitti. Tamlananı zamir olan belirtili isim tamlaması diyor. Önce belirtili isim tamlamalarını bulalım mı? Güzelliklerin birçoğu aslında çıktı. Eee Anın eki aldı. O zaman bu tamlayan neyin bir çoğu? Kimin neyin ne sorusu soruyorsam hatırlayın. İsme bana ne buldururdu? Belirtili isim tamlaması. Kimin neyin ne sorusu da belirtisiz. Yani isim tamlamasını kolayca bulmak istiyorsanız bu üçünü unutmayın arkadaşlar. E baktım tamlanan da bir çoğu. Belgesiz zamir değil mi? Evet gitti. E sıfat tamlaması soruyor bana. Her şey bu dünya. Bu sıfatları da anlatmıştım size. Bakın isim tamlamasının pratik noktası bu. Yıldız attım şuraya. Şimdi sıfat tamlamasının pratik noktasını söylüyorum. Şu isim olsun. İsme kimin neyin ne sorusu dışında ne sorarsanız sorun sıfat bulursunuz arkadaşlar. Bakın bu dünya. Hangi dünya? E dünya isim değil mi? Evet. Hangi sorusunu sormadım mı? Evet. E bu sorular dışında sordum. Sıfat o zaman. Şey zamir değil mi? Evet. Bu arada sıfatlar zamirleri de etkileyebilir arkadaşlar. Her şey. Ne kadar şey? Her şey. Dediğimde belgesiz sıfat oldu. Peki zincirleme isim tamlaması ve ne istiyor benden? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması. Sanki tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamasını gördük gibi. Bakın şimdi. Şurayı ben bir sileyim. Hayatın bütünü devrik cümlelerde daha çok arama özen gösterin arkadaşlar. Neydi örneğim? Sızıntısı geçmedi hala yüreğimin dediğimde hayatın bütün dediğimde. O zaman bu da gitti. Demek ki zincirleme yokmuş diyoruz. Peki devam. Diyorum ki hangisi söz gruplarıyla hangisi söylenemez. Bir numaralı söz grubu zincirleme isim tamlaması. Arkadaşlar zincirleme isim tamlamasında 3 tane isim olacak. Ve ben bu 3 isme Kimin, neyin, ne sorusu soracağım. Yani isim tamlamalarındaki bütün soruları topluyorum. Peki soruyorum. Derleme çalışmaları ne çalışmaları? Bir. Seyri, neyin seyri? Derleme çalışmalarının seyri. E ben üç isim arasında kimin, neyin, ne sorusu sorabildim mi? Sordum. O zaman orada bel şey, zincirleme isim tamlaması vardır. Hocam peki derleme çalışması belirtisi. Çalışmaların seyri belirtili desek olur mu? Hayır. Artık son halini alacaksınız. O nasıl bir hayır demekti. O zaman bir doğru mu? Evet. İkiye bakıyorum. İki numaralı söz grubu tamlananı sıfat fiil almış. Belirtili isim tamlaması. Hemen bulalım. Sil bakalım şurayı diyorum kendime. Ne dedi bana? Tamamının sıfat fiil almış belirti. Önce belirtili isim tamamlamasını bakıyorum. Ülkemizin elinde bulundurduğu gücü. Ülkemizin bulundurduğu güç. Değil mi? Ülkemizin bulundurduğu. O zaman burası isim tamamlaması mı? Evet. Tamamlananı sıfat fiil almış belirtili isim tamamlaması. Ülkemizin gücü. Elinde bulundurduğu güç. Nasıl güç? Elinde bulundurduğu. Neyin? Ülkemizin elinde bulundurduğu. Bu bir dursun arkadaşlar. 3 numaralı söz grubu özne görevinde bir zincirleme isim tamlamasıdır diyor. Kültürün değişmez değerleri bu yapıyı yapıyı yüzyıllardır korudu. Bakın korudu yüklen. Koruyan ne? Kültürün değişmez değerleri özne mi oldu? Evet. Peki ne dedi bana? Özne görevinde bir zincirleme isim tamlaması. Hemen bakıyorum. Kültürün değişmez değerleri. Nasıl değerler? Değişmez değerler. O zaman bu sıfat olmadı mı? Evet. Zincirleme isim tamlaması değilmiş. İkiye tekrar bakıyorum. Tamlananı sıfat fiil almış. Belirtili isim tamlaması. Diyor ki ülkemizin elinde bulundur. Ülkemiz bulunduruyor. Evet. O zaman baktığımda tamlananı sıfat fiil almış. Belirtili isim tamlaması. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde atlaşmış sıfat bir isim tamlamasının tamlananı. Arkadaşlar atlaş atlatmış a konuşamadım. Atlaşmış sıfatı bir örnekle bile aklınızda tutabilirsiniz. Mesela benim klasik örneğim. Şimdi uzaklardasın. Bakın uzaklardasın dediğimde aslında uzak yerler değil mi? Yani şunu yapacaksınız. Hangi kelimeden sonra ben isim getirip e, niteleme sıfatı yapabiliyorum. Çünkü atlaşmış sıfat sadece niteleme sıfatında olur. O zaman uzaklardasın, uzak yerlerdesin, uzak memleketlerdesin, uzak diyarlardasın. Bakın nasıl diyarlar uzak, nasıl yer uzak. E ben sıfat yapmıyor muyum? Bunu yapacaksınız. Tamam mı? Önce e, sıfat yapabiliyor muyuz kelimeyi? Ama yaptığım sıfat niteleme sıfatı olacak. Peki onu arayan adamlar. Bakın nasıl adamlar? Arayan adamlar. Burada zaten atlaşmış sıfat yok. Gitti. Çok kısa ama etkili bir yazıydı. Dünkü okuduğum. Okuduğum yazı. Elbisenin mavisi. 
E, adamları her gün bulabileceğimizi düşünüyorsunuz. Yaşlının telefonda çalmışlar. Şu parmaklarımı kütletmek istemiyorum ama ellerim gidiyor bir anda. Yaşlının telefonu dediğimde arkadaşlar adamları her gün bulabileceğinizi düşünüyorsunuz. Yok zaten burada. Elbisenin mavisinin mavi rengini kastediyorum. Yok almıyorum. E, geçiyorum. Bakın şurada yaşlının telefonu isim çalmaması değil mi? Çünkü isim tamlaması kuran bu. Bir şu kurmuş zaten. Bir bu sıfat tamlaması zaten. Bir de şu kurmuş. Bakın yaşlının telefonu kimin telefonu? İsim tamlaması. E buradaki yaşlı adam değil mi? Evet. Ama buradaki tamlayandır arkadaşlar. Tamlayan. Şimdi peki o zaman şuna bakacağım. Bana ne dedi? Tamlananı dedi. Peki mavisi dediğimde mavi rengi değil mi? Mavi rengi. E renk gitmiş. Yani isim yok. O zaman atlaşmış sıfat oldu. E bana da neyi sordu? Tamlananı sordu. O yüzden dikkat diyoruz. Tamam mı? Cevabım Ceyhan oluyor. Peki demiş ki isim tamlananında zamirler de tamlayan ya da tamlanan olabilir. Mesela onun evi öğrencilerin birçoğu, onların birçoğu gibi. Bakıyorum önce isim tamlamasını bulalım arkadaşlar. Ne demiş? Bir zamir isim tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır diyor. Önce isim tamlamalarını buluyorum. Gece yarısı ne yarısı? Ee, onu yaratandan daha yok göremedim. Hiçbir toplum bu durumu isim tamlaması yok. Onun buluşları öğrencilerin birçoğu buldum. Şimdi bana hangisini sordu? Tamlayanı zamir dedi. Doğru muyum? Evet. O zaman Edirne'yi elerim. Cevabım Denizli olur. Çünkü bana tamlayanı sordu. Tamlananı sorsaydı Edirne'ydi. Tamam mıyız? Ne sorduğuna dikkat. Evet son iki sorum. Hangisinin isim tamlamasının unsurlarından biri cümle biçimindedir? Arkadaşlar bu 2016 KPSS lisans sorusunun benzeridir. Ee, zordu o dönem ama bence şu an çok kolay. Ne yapacaksınız? İsim tamlamasını oluşturan unsurlar neler? Tamlayan ve tamlanan. Doğru muyum? Evet. Şimdi bu tamlayan ya da tamlanan da herhangi birinde yüklem olacak. Ya bunda olacak ya bunda olacak. Problem yok. Mesela seni seviyorum cümlesi herkese söylenmez dediğimde. Seni seviyorum cümlesi herkese söylenmez. Bakın ne cümlesi? Seni seviyorum. E ben isme ne sorusunu sorarsam belirtisiz isim tamlaması mı bulurum? Evet. O zaman burası tamlayan, burası tamlanan değil mi? Evet. Peki seni seviyorum cümle şeklinde değil mi? Evet. İşte bu kadar. Ha hocam bunun pratik noktası yok mu? Var arkadaşlar. Genelde tırnak işareti içerisinde gördüğünüz ifadeden sonrasına hemen bakın. İsim mi? Ve ona kime neyin ne sorusu sorabiliyor musun? Evet. O zaman isim tamlaması. Bakın önce bir tırnak işaretli yer buluyorum. Hemen yandakini çiziyorum. Yazı isim mi? Evet soruyorum. Ne yazısı? Yerlere basmayın. Aha gitti. Bu kadar. O kadar basit ki. Son sorum isimlerle alakalı. Aşağıdaki tamlamalardan hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir? Bu yana belirtisiz isim tamlaması demiş. Arkadaşlar paragraf okumadan direkt işaretleyebilirim. Niye? Bu sözcüğü ya zamir olur ya sıfat olur arkadaşlar. Ne yapacağım? Hemen yanındakini çizdim. Bu yana dediğimde yan isim mi? Evet o zaman bu sıfat olur. İsim tamlaması olamaz ki. Peki hocam sermaye birikiminin kaynağı zincirleme isim tamlaması mıdır? Bakın sermaye birikimi ne birikimi? Sermaye birikimi. Neyin kaynağı? E ben iki hatta özür dilerim. Üç tane isim arasında kimin neyin ne sorusu soruyorsam zincirleme bulmuyor muydum? E buluyordum. E ya buldum işte. Gitti o zaman. Yatırım ilişkisi ne ilişkisi? Belirsiz isim tamlaması oldu. İyi bir yatırımın düzeyi. Şurayı sileyim de rahatça görün. D şıkkını. İyi bir yatırımın düzeyini tamlayanı sıfat almış diyor. Bakın yatırım, yatırımın düzeyi. E ben biliyorum ki isim üzerine ın eki aldıysa tamlayandır o. Nasıl yatırım? İyi bir yatırım. Gitti o zaman doğru. Tasarrufun düzeyi isim üzerine ın eki almış. O zaman orada belirtili var diyorum. Zor mu? Zor mu? Hayır. Bence kolay arkadaşlar. Ben anladığınızı düşünüyorum. Hem ismin üzerine gelen Çekim eklerini görmüş olduk. Hem de tamlamalarla alakalı soru çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuşuzdur ki olduğumuzu düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sıfatlar soru çözümünde görüşmek üzere.